Hi guys, we're going to start in three minutes. Vamos a comenzar en tres minutos. All right, so let's get ready. Okay, guys, so let's start with the class. Me escuchan? Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you. So we're gonna start in right here with the attendance first, primero con asistencia. Right. Just give me one moment. Okay, so we're gonna start here. Please turn on your cameras. And we're gonna start with Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente. Diana Marcela Gomez Ortiz. Ahí me dijo que ya estaba. Eh, Edwin Leonel Ortoñez Velázquez. Presente. Francis Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. 
Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Pascas. Presente. Jair Adonis Martel Molina. Jair Adonis. Juana Cristela Euseda García. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Present. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arelí Romero Luna. Miriam Arelí. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Silvia Lisset Barrios Morales. Presente. Thank you. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente, Ticha. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessie Beatriz Valle García. Ok, very good. So now we're going to continue here. One moment. Ok. Vamos a ver. No puedo acceder a la clase, teacher, dice Katia. Permítame, vamos a enviar el código a Katia para que entre. So guys, today we're going to start with the ending of this module. This is the last week of the module, right? And that's what we're going to do today. Vamos a empezar con la última semana del módulo 1, right? Class número 16, class number 16. So welcome here to the class that we are going to do, okay? Now, this is the name of the class, right? How to use prepositions of place. Como se utilizan las preposiciones del lugar, right? But before we do that, we need to finish some exercises. Antes que lleguemos por ahí, vamos a terminar unos ejercicios que nos quedaron pendientes, right? The last exercise that we were working with was this, right? Do you remember this exercise? Do yes, you remember teacher. this? Yes, excellent, Brenda. Yes, teacher. Right? So we were, this is the last thing we did. We were collecting information. Estuvimos recolectando información de nuestros compañeros, right? So do you have your examples? ¿Ya tienen sus ejemplos? Sí? Let's give a yeah. couple of examples. Perfect. Yes, Let's listen to, here to Brenda, Gabriela, Veronica. Let's listen to your examples. Vamos a ver, Brenda. Okay. Uh, for activities, um, for Gerardo, he starts to work at 10 p.m. Uh, he eat, no, eat, comer, eat, uh -huh. eat a snack at 2.30 a.m. A.m.? A.m. Oh, my God. Or yes. p.m. No. I am. I am. Yes. Oh, I am. yes, he works overnight. Es cierto, wow. en la noche. Okay. Mm -hmm. um, um, he finished um, his, his shield at 7 a.m. Okay, very good. Thank you so much. Thank you, What's Brenda. What's the meaning of a shift, Gerardo? Shift, horario. Shift. Ah, shift. Ah, chef. Okay. Horario. Okay. También puede ser chef, puede significar cambiar. Cambiar. Uh -huh. Ah, ok. También puede. Ahora vamos con Bre eh, Verónica y luego Gabriela. Okay, okay, ya no estuvo lo último, Verónica. No, sí. Se me fue no el video, Verónica. 
Okay. Mm -hmm. <laughs> Chipota. Okay, let's listen to Gabriela. Mire qué roja se puso. <laughs> okay. Um, Lionel Velasquez is uh, at 8 p.m. Supervised product, uh, production. Okay. And at 8.30, check email. At 10, revise the order. And 12 o'clock is a lunch. Okay, very good. Thank you so much, Gabriela. Excellent job. Okay. Very good. Teresa, la mira sí que quiere participar. Mm -hmm. Teresa, tell us. Teacher, yo no estuve en la clase. Del día. ¿Y no vio la clase? Sí, sí la vi, pero no hice esa tarea. Mira, ve que era la pariente Verónica usted, ¿verdad? Sorry, teacher. <ríe> Son primas lejanas. Ok. <ríe> Let's Sorry. see. A guy. Let's see, Edwin Leonel. I see you ready today, Edwin Leonel. Hello, teacher. Mm -hmm. En cuanto a esa actividad, va a ser con Gabriela. Ajá. Los ¿Qué pasó? No los tengo. No, eso ahorita estoy en el trabajo. Entonces los apuntes no los tengo. Pero le puedo decir lo que me recuerdo. Ok, yeah, go ahead. Vamos. Eh, Gabriela, what's your name? My name is Gabriela. Eh, what's your activities? Si me, no mal me recuerdo. Uh -huh. eh, me dijo, I check my mail. En cuanto a what do you time? Eh, uh -huh. 8 o'clock. De lo que medio así lo que me recuerdo. Ok, perfect. Thank you so much, Leonel. Thank you, that's good. En one more person. Veamos, ¿alguien más si quiere participar? Gerardo. Ok, I want to participate. Um, a mí me tocó con Brenda. His name is Brenda. His uh, name or her name? Her name is Brenda. I'm sorry. Um, his activities is... Her uh, activities? Her activities is... He prepare a uh, list of activity, activities at half after seven. Mm -hmm. Later, uh, he supervise the salt store as at 10 oh. hours a.m. Mm -hmm. Later, uh, he send the report of the day at Three at one quarter after the, before as four hours. Okay. This is the schedule of his okay. activity. Okay. One quarter before four hours. What do you mean? Un cuarto a las cuatro me quiere decir, verdad? Ajá. Uh -huh. No, faltando un cuarto a las cuatro. Okay. At. You can say at. 4.45 at yes. a quarter before four. Ah, uh, before four. Before okay. four. A quarter before four. Thanks. Exactly. Excellent. Very good. Excellent, guys. So we go here, right? We continue. There is a Diana. This is the children. Okay. Thank you, Diana. Now we're going to continue here with the next activity. Seguimos con la siguiente actividad. Right, with the next activity, we're going to do here, right, prepositions of time. Okay? Antes de ver las preposiciones de lugar, veamos las preposiciones de lugar, de tiempo. Prepositions of time. Right? In the prepositions of time, we have these three prepositions, on, in, at. Okay? Look at this. And this is what Brenda and Karen have been asking, right? So when we have on, it's going to be with dates. For example, on Saturday, on January, on Monday. So for, for days and for dates. Para días y fechas. For days and dates. Also, when we have months and years, 
or periods of time, we say in May in 2018, in the summer, in the morning, right? And then we have at for a specific time, and we can say at noon, at night, at midnight, at one o'clock, at 2.30, at 4.45, right? So that's when we use these three prepositions of time. Estas prepositions of time las tenemos nosotros en la página 36. On page 36. ¿Ok? Fíjense bien, nosotros ya vimos más preposiciones, ¿verdad? Ya vimos más. Estos son pan comido. Right there. Like a piece of cake for you. With that in mind, right, always on page 36, con, tomando en cuenta estas tres preposiciones y cómo se utilizan acá. Right, you individually, you will complete the email, right, that Fatty has written, right? Now, antes de que sigamos, right, como bonus extra, aquí vamos a ver cómo se leen las direcciones de correo, right? Things that we're going to pay attention with uh, emails, right, are the following, right? We're going to pay attention to at. At, right? Pronunciation de arroba at. Así se va a pronunciar. Right? At. El punto. El punto. No es point, right? It's going to be dot. Dot. Okay. Now we have guión bajo. Underscore. Underscore. Guión bajo, underscore. Guión, que a veces nos aparecen guiones en los correos, right? That will be dash, dash, dash. And then we have, for example, Gmail, Hotmail, oops, hot, Hotmail. Today we have a lot of Outlooks accounts out there. Outlook. So at dot underscore dash gmail hotmail outlook, right? Now, for example, this email is fati2018 at email.com, right? Los correos electrónicos usualmente se leen deletreados. ¿Por qué? Porque si se han fijado en los correos electrónicos bien locos, ¿verdad? Entonces, para no perder información y para enviar la información al correo electrónico correcto, right, siempre se deletrea. Y no vamos a leer FATI 2018, no. FATI 2018 at gmail.com. Aquí podríamos decir Mary underscore two. Yeah. M A R Y underscore T W O at email.com. Right? Always, always, when we have to spell it, right? Ahora, ya que tenemos ese bono ahí de cómo leer las, las, um, el correo electrónico, right? Vamos a completar este correo que ha mandado Fati a Mary. Y lo vamos a completar con las tres preposiciones. Which are they? Right? The prepositions that we're going to use are going to be at... Right, we're going to use on, and we're going to use in, at, on, in, right? So let's start. Comencemos. With the prepositions. Tienen preguntas? <clears throat> Okay. Finish teacher. Perfect. Good.
finish teacher perfect Finish, teacher. Thank you so much. Okay. Thank you. Teresa, do you have a question? Oh, ya termino. Ya termino. No, esta es la de ella. Okay. So what is the answer here? Teresa, number one, are you busy? Okay. Oh. Teresa? Oh. Permítame. Edwin, apague su micrófono, por favor. Gracias, Ipotón. Okay, Teresa? On. On, okay. Are you busy? On. On Monday afternoon. Is that correct, guys? On? Yes, teacher. Yes? Yes, teacher. Yes. Okay, if you say so, then we're going to keep it. Good. Are you busy on Monday afternoon? That is correct. Thank you very much. Continue, Gerardo. It starts... Start playing. It starts uh, uh, at at six thirty. Before six hours. No, diga hours. Se le quita el hour. Se lo... No, se utiliza hours. Okay. It starts at half past six. Past six. Okay. Half past six. Very good. Okay. Uh, Cristela. But I can meet you. At six o'clock. At six o'clock. But I can meet you at six on the corner on First Avenue. Very good. But it will be, Karen? But it will be in March, in Sunday. In March, in Sunday. No. Uh -huh. On. On Sunday. You are totally right. It will be in March on Sunday. Very good. Now, these are the correct answers. On, at, at, in, on. Very good. Now, I am going to read the email. Voy a leer el correo. Después le voy a pedir a un par de ustedes que me ayuden con la lectura. ¿Ok? So, please pay attention to the pronunciation. Right? Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it. And it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45, but I can meet you at six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March on Sunday and I can't that day. Let me know, bye-bye. Okay, I would like first for you to uh, read there, Miss, uh, I did. Hello, teacher. Hello, Fatima. Mm -hmm. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6.30. I work until 5.45. But I can meet you at six o'clock in the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but I will be in Mar March on Sunday and I can that day. Let me know. Bye bye. Bye bye. Okay, very good. Very good. Thank you so much, Aide. Now, I would like to listen to someone else. Tenemos alguien más? Volunteers? Yo voy a leer. Okay, thank you so much. Hello, Fatima. Are you busy? Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? 
There is a presentation about it and it sounds very interesting. It, it starts at uh, 30 past of six, six. At six, I, mm -hmm. uh -huh. I work until <laughs> in five, a quarter to six. Six, I but I can meet you at six o'clock on the co corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There are another presentation, but it will will be in March on Sunday. And I can't that day. Let me know. Bye bye. Bye bye. Okay. Bye bye. Excellent. Thank you, Gerardo. Good job. Very good. Now, do I have anybody else? Thank you, Karen. Ya vi que encendió su micrófono. Muchas gracias. Karen. Hello, teacher. Usted encendió el micrófono, así que vamos. Ah, okay. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launched? There's a presentation about it in the some very inter interesting. It start at 6.30. I work, I work until 5.45, but I can meet you at 6 o'clock on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in March on Sunday. In the camp that day, let me know. Bye bye. Very good. Just see, okay. very good. <laughs> okay, perfect. Perfect. So we're going to continue here with the next activity. Vamos a seguir con la siguiente actividad. Right? Are you ready? ¿Puedo borrar esto de acá? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Yes, okay. teacher. Okay, perfect, perfect, perfect. Now, we will continue here with the next activity that we're going to do here. And it's also related, aquí es prepositions of place, pero todavía tengo un par de ejercicios de prepositions de lugar, okay? De tiempo. Prepositions of time. La señorita Karen nos preguntaba más ejemplos, right? So we have more examples. We have more examples here. And I, these are more specific. Right? Estos son más específicos que el cuadro que trajimos la semana anterior. Right? Look at this. I want you to analyze these examples. I'm going to make it bigger. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Acá. Para que le tomen captura. Right? Look at this. Now, pay attention. No escriban nada. No escriban nada, solo pongan atención los ejemplos. Then we have at plus a specific time. Vamos a utilizar at cuando estamos hablando de tiempo específico. Ok, at a specific time. Siempre y cuando at esté funcionando como una preposición de tiempo. Prepositions of time, right? At plus a specific time. I get up at 7 o'clock. The movie starts at 8.30. My English class starts at 8 p.m., right? So we need to make sure we have that at plus a specific time. Then we have at plus holiday period. Cuando tenemos una festividad, right? They sing carols at Christmas. Ellos cantan villancicos en la Navidad. Come and visit us at Thanksgiving. Ven y visítanos para Acción de Gracias. Right? ¿Cuál sería otro holiday en El Salvador? ¿Cuál sería un holiday en El Salvador? What could be a holiday? ¿Cuál es un holiday? ¿Un día festivo? Uh -huh. Is that Father's Day or Mother's Day? Mother's, okay. Day. Mother's Day. Mother's Day. Or Father's Day. For example. T-shirt right? days. Ah, 
Teacher's Day. Teacher's ah. Day. <laughs> yes, it's a holiday. Now we can see, for example, right? Uh, there are many gifts at Mother's Day, right? Or the children visit their mother at Mother's Day, right? Entonces vamos a utilizar at con una festividad, holiday period, festividad, holiday, festividad. On se utiliza con days, and dates, días y fechas. Miren acá, días y fechas. On with days and dates. I will visit you on Wednesday. The exam is on the 16th. His birthday is on March 27. Right? Now we have in. Si se fijan, in es la que más se utiliza, se utiliza en las proposiciones de tiempo. Miren, uff. In plus months. My birthday is in January. My birthday is in October. My birthday is on October 31st. ¿Se fijan la diferencia? Si yo solo menciono el mes, puedo decir, my birthday is on, my birthday is in October. Si yo quiero mencionar la fecha específica en la que nací, my birthday is on October 31st. Right? Then we have in plus year. The Titanic sank in 1912. Right? In plus the decade. Cuando tenemos in más la década. In the 1940s, en los 40s, en los 60s, en el 2021, in the 21st century. Right? Cuando tenemos in plus the century. In plus season, in spring, in summer, in winter. Right? And in plus time period, in 10 minutes, in three hours, in one hour, right? And then guys, that's what we have. Esto es lo que tenemos. ¿Entendemos estos ejemplos? Yes. Aquí, estos ejemplos, hay unos que están en, en simple present, otros que están en simple past, otros están en futuro. Pero lo que le vamos a poner atención es a la parte de la proposición eh, de tiempo. ¿Ok? Ahora, tómele una captura de pantalla, por favor. Porque vamos a trabajar con estos. Ok. What are we going to do? Ya saben qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo por cada una de ellas. Right? So we're going to have one, two, three, four, eight, ten examples. Vamos a tener diez ejemplos. Uno por cada ellos. Pero nosotros acá nos aparecen en otros tiempos verbales. Nosotros solo lo vamos a hacer, right, en, en los tiempos que conocemos, right, en simple present, right. Tratemos de hacer de esa, de esa forma. Right? Hay unos que nos va a costar, por ejemplo, the decade and the century. Right. Pero los demás los podemos hacer bien cabal en simple present. Estos dos sí los pueden hacer en pasado porque son para décadas y centurias. Y los demás no hay ningún problema. Now, ¿entendemos qué es lo que vamos a trabajar? Un ejemplo de cada uno. Four prepositions of time. Yes, Ahora, yes. como dice mi mamá, van a sudar la gota gorda. <laughs> right? So let's do it. Vamos a trabajar esto en, permítame, vamos a ver cuántas personas hay en la clase. We have 16 people. No sé contar, chicos. Veamos. Creo que hacemos grupos de tres. No, mejor en parejas. Let's go in pairs. Vamos a irnos en parejas. Ah, no sé si es el 15 hay nomás. Ya. Vamos a trabajar. Groups of three. Groups of three, let's go. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Let's go.
nosotros las compartimos. Bueno. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo, I start to work at 10 o'clock, que sería la primera. De ahí usted hace la, la suya y, y la otra compañera, y después la juntamos. Um, on, on. I will be sitting you on. Where right. are you? Cuando es el cumpleaños de alguno de ustedes? What is your birthday, Santos? My birthday is June. 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 And June. Complete. La fecha completa? Y un... 23. 23. Okay. His birthday. Birthday. On. June. His birthday. Okay. 23. Okay. Ahora. In. Es verde es en junio. No, creí que solo fue el otro. Teacher, me hace un favor. Sí. Puede mandar la captura. Es que como no tenía señal, no la pude tomar. Le voy a tomar, le voy a poner acá. Para que le tome usted. Ok. Una por cada preposición, ¿verdad, teacher? Una por cada opción. O sea, son diez. Ajá. Yes, ok. No tres. Entonces, ah. O tres. No, son diez. Ah, diez. Bueno. Por cada uso. Exacto, por cada por uno. Una, una por, por los tres o una por cada uno. Una por cada una, Edwin. Ah, ok. Ya como que me regañó. Entiendo, muchacho. Me... <risa> Bye. Así me tira la chancha. Sí. ¿Verdad? Que sí. Que no pone atención. <risa> o clock. No escucha, Abigail. Sí, sí, la, sí, sí, la oigo. Ah, vale. ¿Ustedes hicieron? Ya hicimos una oración que va, vamos en orden con la primera preposición que es con el tiempo específico para usar el at. A Abigail. Sí, las oigo, es que estoy eh, ah, revisando va. la captura. Ah, va. entonces es la primera oración. Uh -huh. My birthday. My birthday. In January. In January. Ajá. Uh -huh. My birthday is in January. Ah, pero... <ríe> bueno, ok. En general. Y el otro, in. Chase of... Ah, de Titanic. Ah, in. Quiero ver. In years, Shakespeare was born in... Um, I can see... Uh, yo se invent, eh, inventemos. Um, Ajá. I went to Mexico in 1985. Okay. I went. I went from Mexico. From Mexico. From Mexico in. Mm -hmm. to Mexico. From. I, ¿Cómo sería? I went, I went to Mexico, dice mi esposo que es. 
¿Cómo? Vamos a ponerlo así a ver si la regamos. ¿Cómo es? No le voy a decir. Si no le voy a dar un sol. Ok. No es por mí. I went to Mexico. I went to Mexico. Mexico in 1980. No, in 1985. Exactly. No, le voy a pegar un coico porque está bien. Está bien. En <laughs> 1985. No te va el coy como. Ok. In the decade, life was difficult in the. Yeah. Sería de. Uh, ver qué podríamos poner aquí. En holiday podría ser, dice, eh, de. De visit. De eh, visit my mother. In Mother's Day. At Mother's Day, perdón. I visit my mother at Mother's Day. Podría ser, I'm going to visit my grandmother at Christmas. Mm -hmm. Mm -hmm. I am going to visit, porque yo going voy a visitarla. I am going to, to visit my grandmother I'm at going Christmas. To visit. 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 Mother at Christmas. Christmas. Mm -hmm. Same. Sí. Sí, and Okay, teacher. En la otra sería, el otro sería en on, sería, yo lo que le había puesto en my husband's birthday is on December 25. ¿Cuál es? My, my husband's birthday is on December 25. Birthday, beer. Husband, birthday. Sí. Dele tráeme husband, por. Husband. H O U S B U N. Ah, husband. Okay. Beard. Is on December 25. Pero falta la del día, esa es la de la fecha. Hoy no falta la... ¿Y usted cuál otra había hecho con... On? On. Eh, I get vaccinated. Pero no sé cómo pronunciar esto. Vaccinate. Como de vacuno o me vacuno. I get... I get, I will get vaccinated on August 20, 27th. August 27th. I, I will get vaccinated on August 27th. TH al final. Let's see. I will get the head vaccinated. Vaccinated on August 20, 27. But la oh. otra que podría ser podría ser Karen is 
este Katia y usted tiene alguna December. Celebrated. Okay. Christmas is celebrated in December. Mm -hmm. Ahora in time period. The meeting starts in the 10 minutes. Ah, okay. Lo que realizan en un periodo de tiempo. Ajá. The the exam starts in today. No sé. The exam starts. No, porque sería. The exam. No sé si está bien. The star stars in today. No sé si es como comienza, porque no, no es muy, son dos días. Y el periodo es como más corto, entonces creo que sería The exam star in two hours. Dos horas. Two hours. Uh -huh. Ajá. Supuestamente faltan dos, pero no sé cuáles son los que faltan. Ah, es que se lo pusimos en la, en la primera. At. No pusimos holiday, solo pusimos specific time. Entonces nos falta at holiday. Sería. Um, Did you finish? No, teacher. No, teacher. Todavía no. 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 Okay. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? De momento no, teacher. No. Okay. Sí, de momento. Thank you, teacher. Eight, seven. In my my brother was born in one night eight seven. One eight. No, one night eight seven. Okay. De ahí, de década. In, in, de década. La, la, ¿cuál es este problema? The world money ship is in. Yo creo que ahí podemos poner el mismo ejemplo de, de anterior, pero sería My brother was born in the, de los ochenta. O quizás ahí ponemos my mother. Sí, también. My mother. My mother was. My mother. Pero muy repetitivo quizás, ¿verdad? Sí. De, mejor otro. Quiero ver. Eh, the music, ¿podemos decir? Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. The music. Eh. ¿Cómo favorite, podemos? The, the favorite music. No, quiero ver. Quiero ver. Favorite. No. Está, está complicado amarrarla ahí. ¿eh? Sí, me estoy sí. viendo. Um, quiero ver las cosas. Mm, there were many. <coughs> 
tú? Sería... Eh... Sí, eso es tan difícil. Teacher. ¿Ya? Fíjense, vamos aquí por las de décadas. Ajá. Pero sí, sí está como complicada eso. Yes, yes. Con las décadas, eso les decía. Con las décadas eh, no se pueden utilizar con el simple present. Ah. ah no se pueden utilizar porque son décadas y centurias. Entonces, uh -huh. que esas que trataran de hacerlas las pueden hacer en pasado. Right? Siguiendo el mismo ejemplo que está acá. Right? Por ejemplo, en la década, life was difficult in the 1940s. Uh -huh. right? La vida fue difícil en 1940 o en los 40s. Esa es una cosa. ¿Qué podríamos uh -huh. decir de una década? Nosotros estábamos diciendo sobre la música. La música. ¿Qué vamos a decir de la música? Díganme. Era bonita. Music was Pretty, era bonita. Ajá. ¿Cuándo? En los 80. En los 70, 80. En the 1980s. Ok. En the 1980s. Very good. Miren acá el chat. Music was pretty in the 1980s. Music was pretty. Pretty. In the... In the 1980s. Okay, teacher, thank you. Thank you. Okay, you're welcome. No sé qué es eso de century, teacher. Century, centuria. Ajá, un o siglo. siglo. Ajá. Ah. Ajá. Teacher, what the meaning will? ¿Ah? En la, en la oración que dice de, del century, it was built. Built, fue construido. Built es ah. construido. It was built, built in the 6th century. Ah. Fue construido en el... En el en el siglo VI. Ok, thank you. You're welcome. ¿Ya casi terminamos? Sí, solo nos faltarían tres. Tres, ok. Voy con otro grupo. Ok. Entonces, the century sería... Sería in plus the plus century. We live in the 21st century. We finish. We live. Uh -huh. You finish. We yes. live. We live. We live. Uh -huh. we live. Live es como cuando nos vamos en vivo, por ejemplo. Cuando un programa live. está en vivo, un partido está en vivo. Uh -huh. Live. Y como vivir es live. Ok. Um, in plus session. Uh, Christmas is celebra celebrity in December. In plus time period, the exam is start in two hours. And finish. And finish. Okay. Okay. And finish. <laughs> That's okay. So I think we're gonna go now and we're gonna change our examples. Vamos a ir, ya vamos a cerrar. Right? Give me one minute. Vamos. Ok. So, we're going to see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos que han creado, obviamente. Pero antes que eso, vamos a pasar la asistencia. 
right? Antes que comencemos, so please pay attention. We have here Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente, teacher. Diana Marcela Gómez Ortiz. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Aira Donis Martir Molina. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. I hear teacher. Y Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arely Romero Luna. Presente. Pamela Digail Vázquez Hernández. Presente. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente. Silvia Lizeth Barrios Morales. Presente. Teresa de Jesús Ramos Santos. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. And Jessie Beatriz Valle García. Ok. Before we continue, antes que continuemos también con los, con los ejemplos, les comento. Esta semana es la última semana. Gracias, Diana. Eh, esta semana es la última semana de este módulo. Ok. Entonces ustedes van a estar recibiendo a, si no es mañana, ya empezando el miércoles, una encuesta. Ok. Esa encuesta, por favor, no la vayan a llenar ustedes solos. Esa encuesta la van a llenar conmigo. Entonces, cuando ustedes ya la reciban, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico, por favor, eh, permítanse hasta el viernes que la vamos a llenar juntos en la clase. Porque debemos llevar como, como facilitadores de Insafor, debemos de llevar control quién terminó la, la encuesta, en qué momento la terminó, y le voy a da, ir dando indicaciones a cada uno para que la envíe correctamente. ¿Ok? Por si tienen alguna duda. Porque a veces la envían solo y después les toca volverla a enviar. Y ya en Sapor ya lo pone como que ustedes no la hicieron. ¿Ok? Entonces, por si la reciben, por favor, no la completen ustedes solos. Esperen a que, a que, a completarla el viernes. También, recuérdense que aparte, gracias Karen, Aparte de, la, de las actividades, de las cinco tareas que vamos a tener en la semana cuatro, también se debe realizar un examen final. Eso está en la sección cuatro. Ese examen final debe quedar completo el viernes por la noche. Porque el viernes por la noche ya es cuando se envían las actividades para INSAPOR. Por favor, vayan revisando que van completando sus actividades, vayan revisando su progreso para cada una de ellas, hasta el momento, ya les digo. Un segundito que está cargando esta cosa. Las personas que van al día, es decir, con las actividades hasta la semana, Tres completas son Brenda Yamilet, Cristela, Diana, Edwin, Gabriela María, Gerardo Antonio, Aide de la Parra, Karen Janet, Carla Susana, Katia Carolina, María Vanessa, Miriam Arelí, eh, a Pamela me le falta la unidad 2, no la he terminado. Eh, también tenemos Santos Alberto, ya completo todo. Silvia Lisset, le falta la unidad 1, 2 y 3. Teresa de Jesús, Valdía, Verónica Valdía, Jessy Beatriz, bueno, no la conocemos, lastimosamente. ¿Verdad? Personas que han entregado el examen, eh, el examen parcial, obviamente ya eh, todas, eh, sería Brenda y Amilet, Cristela, Dayana, Edwin. Francisco Humberto, Gabriela María, Gerardo, Aide de la Paz, Jaira Donis, Karen Janet, Carla Susana, Katia Carolina, María, 
Miriam Arelí, Pamela Abigail, Santos Alberto, Silvia no ha entregado el examen parcial, eh, Teresa de Jesús también, Verónica ya lo entregó, Teresa ya lo entregó, Jessy Beatriz no lo ha entregado. ¿verdad? De aquí todas las actividades, como les digo, les queda la semana 4. La semana 4 ya la comenzaron Brenda, ya la comenzó Gabriela, ya la comenzó Gerardo, ya la terminó Aide, ya la terminó María Vanessa, ya la terminó Pamela Abigail. Pamela. Ya terminó la 4, ya terminó la 2, Pamela. Todavía me falta, no me había fijado. Y también, bueno, ellos han terminado ya la semana 4. ¿Ok? Entonces hay que, eh, hay que ponernos al día con las actividades porque ya el sábado no se pueden enviar. ¿okay? Hay algunos que hemos tenido inconvenientes que no han enviado las cosas el día que es y después hay que estar enviando solicitudes a ese corte. Así que por favor envíenlas con antelación. ¿okay? Teacher, I have a question to you. When start, the when start the model 2? Usualmente los módulos eh, empiezan cada dos semanas, usualmente, pero lo ideal y por lo cual se les pidieron los papeles la semana pasada, ¿verdad? Que empezaron a recibir los papeles, no, en la semana dos, empiezan a recibir los papeles, eh, la solicitud que envían la documentación. De nuevo, ahí, es para que ustedes comiencen, si terminamos el viernes, comienzan el lunes, pero eso depende de cada uno de ustedes del grupo, que todos envíen los papeles a tiempo. Entre más rápido envían los papeles, más rápido se arma el grupo y más rápido empieza. ¿Ya? Porque no se puede empezar sin que todos hayan enviado los papeles. Pero usualmente lo más que se espera, lo más, son dos semanas. Aquí con nosotros. No voy a creer que como un mes, dos meses. Lo más, dos semanas. Si no se me olvida. Si no se me olvida. No le van a mandar una notificación, no se preocupe. Ahora, ¿tenemos clara esa parte? No completemos las encuestas que recibamos hasta que la complete conmigo. No, eh, no, ¿cómo se llama? Eh, complete, de hecho, complete la plataforma a tiempo. Por favor, no espera hasta el viernes a las 12 de la noche, porque a las 10 y 30 tengo que enviar toda esa información. 10 y media. Entonces, ya a las 10 y media se debieron haber terminado todo. Y si tienen preguntas, háganlas por WhatsApp. Now, let's continue. Veamos acá sus ejemplos, señoritos y señoritas. Right? I will ask 10 people. Le voy a preguntar a 10 personas distintas su ejemplo a, de, de, este, de este ejercicio. Vamos a empezar con... We're going to start with Brenda Yamilet. Act with a specific time. Okay. Uh... I go to the gym at 4 a.m. 4 a.m. Oof, so early. Okay, I go to the gym at 4 a.m. Good. Yeah. Thank you so much, Brenda. Abigail, at plus holiday period. Abigail Vasquez. Ay, perdón, no me enciende el micrófono. They had bread with chicken and chicken in the New York. Okay, one more time. Lea su ejemplo de nuevo. Recuerda que, que, recuerda que te va a utilizar at, los holiday period. At. Mm. They had bread with chicken in the New York, pero no sé si la hice bien. Ok, la oración debería de ver at, at New Year's. New Year's. Sería at New Year's, no sería at in. New Year's. No sería oh. in. Mira acá está la regla. At plus holiday period. At okay. New York. At okay. New Year's. Ok. Eh, ¿Quién dijo teacher? ¿Santos? ¿Usted? Teacher. Ok, dígame. Yo quería... Quería decirle eso porque tengo bastante duda en el ejemplo que hice. Vamos, diga su ejemplo. Uh, my father gives I home at Christmas. Christmas. My father gave 
a how o how at Christmas. O sea, me da un abrazo y se pone. Okay, my father gives me a hug at Christmas. Yes. Sir. Okay, my father gives me a, a hug at Christmas. Gives me a hug. Very good. Thank you, Aguilanel. On, on, on plus days, Santos Alberto. On plus days. I I going to play soccer on Sunday afternoon. Okay, very good. I am going to play soccer on Sunday afternoon. Good job, Santos. On plus dates. Gabriela Maria. Gabriela Maria. In 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 month, okay. On plus dates. Okay, on plus dates. Um, my husband's birthday is on December 25. Very good. December 25th. Repeat. December 23rd. 25th. 25th. Exactly. Thank you so much, Gabriela. In, okay, teacher. in plus months, I did. I did the La Paz. I prepared the party at Mother Day. In plus months. Come In plus months. Ah, in plus moon, perdón, que yo estoy leyendo con ella, así según yo, in plus moon. My birthday. My birthday is in January. Ese es el ejemplo de ahí. ¿Es el ejemplo? Es que ella, mi cumpleaños en enero también. Ah, no, eso es trampa. ¿De, ¿De verdad? Pues? No, 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 no. No le creo. Okay. <laughs> my birthday de My birthday son is on March. My is in March. Is in March. Okay. <laughs> my birthday is in March. Thank you, Aide. Thank you very much. <laughs> Let's continue with in plus years. In plus years, Gerardo. ¿En, ¿En cuáles me dijo? Perdón, no le... Ah, no me puede decir, ya no lo puedes repetir. The, in century or the decade. In plus years. In plus years. Years, ok. Bueno, me voy a ver la que tengo anotado porque no recuerdo. It's years. No, exactamente, ese ejemplo no lo hice, solo hice el de in the month. Y season, me salté esas dos del, de los años. Y es como bien del público, a ver quién le quiere ayudar. ¿Y por qué se saltó la más fácil? Es que estaba Háganlas haciendo, ahorita. nos dividimos, entonces por eso, no, ah, en eso como son varias. Ajá. Ya ven que el trabajo en maquila no es bueno. <ríe> en maquila. Okay. Escojo como bien del público. ¿Alguien que no haya pasado? No sé quién me ha pasado. Ah, porque no está poniendo el Miriam tiempo. Luna. Miriam Luna. In plus Hola. years. Sí, Ay, lo siento. Sí, lo siento, pero entré tarde a la clase, entonces. Entonces, no. Excuses, no la hice. mamayita. Excuses. Excusas. Ajá. Copie. Vaya copiando los ejemplos, Miriam. Vaya haciendo los suyos. Vamos a ver, in plus years, Juana Cristela Uceda García. Tampoco sí. lo hice, ¿no? Eh, sí, lo hice. Vamos a ver si está correcto. Excelente. Ajá. Every, everything was different in the 80. No, that's in plus a decade. 
Ese es in plus decade. Yo le pido in plus years. Sí, este es el número 6. Mi teacher. De. Bueno, no sé cómo pronunciar, pero es. Es terremoto. Es de earthquake. The earthquake. Es. No le escuché. The earthquake. Earthquake. Entonces, the earthquake was in. 2001. 2001. 2001. 2001. Very good. Very good. Thank you so much, Juana Cristela. Now, eh, Aide, what is your example? In plus year. Mm, I, wa I went to Mexico in 1985. Excellent. I went to Mexico in 1985. Very good example. Yes? My example is the in the Independence, Independence of, Day. Independence Day of El Salvador in 1821. Was in 1821. It's in, <laughs> in 1821. Okay. In 1821, repita. 1821. Excelente. Los años, eso no es la clase de hoy, pero como bono de la clase de hoy, los años, ¿cómo los vamos a leer? Miren bien. Todos los años que tenemos acá, los vamos a leer en parejas. Quiere decir que dice aquí 1564, ¿verdad? Ese es el año en que nació Shakespeare. Shakespeare was born en 1564, los años antes del 2000 los vamos a leer en parejas. O sea que, por ejemplo, ¿en qué año nació Edwin Leonel? Dígame su año en español, no se preocupe. 1995. 1995, ok, así decimos en inglés, 1995. En español... En inglés es más fácil porque solo vamos a decir 1995. 1995. ¿Okay? ¿En qué año nació, Verónica? 1999. Uy, está chiquitita. 1999. 1999. ¿En qué año nació, Gabriela? Invéntense, no hay problema. 1982. 1982. 1982. Entonces vamos a ir por... Vamos 1982. A 1982. 1982. Vamos acá. Miren, vamos a decir 1982. Como que si estuviéramos leyendo dos dígitos. 1982. Okay. 1999. Right. Siempre y cuando haya nacido antes del 2000. Si nació en el 2000. Sería, ¿sí? Perdón. Sería bien decir, digamos, the, two, the Twin Towers were destroyed in 2021. Por un ejemplo, no. 2021. No, porque no fueron destruidas en el 2021. No, serían 2000. Ahí está, ahí está el problema. Que si, fue, si usted nació antes del 2000, se puede hacer esto. Si usted nació en el 2000, va a decir in 2000. Mm. Hasta el 2009, 2001, 2002, 2003. So the Twin Towers were destroyed in 2001. 2001. 2001, yeah. sí. Ya cuando llegamos al 2010, ya nos arreglamos la vida de nuevo. Right? Porque decimos 2010. Uh, 2010. 2010. 2011. 2021. Mm -hmm. 2020. The pandemic was in 2020. La pandemia fue en el 2020. Right? Yes. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Entendemos cómo se leen los años? Para que no se vayan a andar complicando la vida. 
1,000. Okay, very good. Veamos los otros ejemplos. In plus decade. Juana Cristela, vuelva a leer su ejemplo. In plus decade. Juana Cristela Usera García, vuelva a leer su ejemplo. Abre el micrófono, sin miedo. Every, everything was different in the 80s. Okay. In the 80s. Very good. Everything was different in the 80s. Thank you. Katia, what do you have for decades? Decades. In plus decades. This one. Mm. Eso no lo hice, Pitch. Ah, sí, puta. Veamos, Marina. Creo que Marina lo había hecho. Copia los ejemplos, Katia, de su compañero. Marina. Yes, uh, music was pretty in the 90. No. 19, eh, 19, 1980. 1980. 1980. Very good. 1980s. Excellent. Very good. Karen, what do you have for century? <laughs> the first war was in the 19th century. The first war was in the 19th century. Beautiful. Thank you, Karen. Okay, and let's go with in plus season. Teacher. In plus season. Yes, Brenda. Eh, ¿Cómo se pronunciaría 2001, por ejemplo? 2001. Ah, okay, thank you. ¿Cuál es el ejemplo con 2001, eh? No, sí, solo es... una diapositiva sí. hemos hecho hoy, así que por ahí. Sí, sí. No, es solo en año, año 2001. Sí. Ah, ok, ok, ok. okay. okay. Let's see here. Eh, someone else. Silvia. In plus season. Uh, sería I, like, I like to go to the beach in this in summer. I like to go to the beach in summer. Excellent. Thank you so much, Silvia. What is your question, Gabriela? Uh, the, um, is correct one moment, teacher. The dinosaur live in the jungle. The dinosaurs live in the jungle. Sí, pero ahí no está funcionando como preposición de tiempo, sino de lugar. Ah, ok. Thank you. You're welcome. Está correcta, pero no como de tiempo, sino de lugar. And Edwin Leonel. In plus time period. Y Santos también. In plus time period. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Hello, teacher. In plus time period. Excuse me. In plus time period. In plus period. Time period. Eh, teacher, eh, la última no la he hecho, teacher. Pero voy a tratar de. Ok, escuchemos a Santos. Uh, the exam examining starts in two hours. Okay, the exam starts in two hours. Good. Thank you so much. Thank you. Now we have guys, all of the examples. Tienen preguntas acerca de esas proposiciones de tiempo. No? 
¿Están seguros? ¿Seguros y eh, seguras? Teacher, solo quizás en la pronunciación, ¿verdad? De las décadas y de... Ajá. ¿Y cuál era el otro? Century. Eh, la pronunciación de las, de las fechas, quizás solo ahí, donde yo tengo la duda. Obviamente las tengo que practicar. Por ejemplo, ¿Cuál? para las, las, las décadas, al final lleva la S. Se pronuncia la, la S. S. Ah, por ejemplo, por decir ochentas, serían... Eiris. Ah, ok. Uh -huh. Y yeah. ok, dicha. Esa era mi pregunta. Thank ¿Segura? you. Sir. Ajá. Eh, uh, tengo dudas, por ejemplo, en In, cuando en la que dijo Santos, que lo hicimos juntos, que fue The Exam Stars in Two Hours. Yo iba a poner en dos días, pero ahí, como estamos hablando más largo el periodo, no, no aplica. Eso depende. El examen empieza en dos días, empieza en dos días. Pero se usaría, por eso le digo, pero se podría usar in. Yes, in two days. That's a period of time. Ah, ok. Sí, se puede utilizar. Uh -huh. Y cuando es un mes también o, un, o el otro año. In this case, yes. Yeah, ok. We can say the exam starts. Porque dice en un periodo de tiempo. No dice en un periodo de tiempo corto. Dice en un periodo de tiempo. Uh -huh. Ok. Thank you. Ok. Now we're going to continue here. Vamos a continuar acá. Right. And we're going to go here. We're going to work with the prepositions of place. Ok. Vamos con las prepositions of place. Now with these prepositions of place, I will show you here. Estamos en la página. Right. We are going to go with page 40. On page 40. Luego hacemos esto, no se preocupe. Page 40. Prepositions of place. Miren. ¿Ya se fijaron que son las mismas tres proposiciones? On, in, at. Right? The book is showing us the same prepositions, on, in, and at. Right? But today I will show you other prepositions. Yo les voy a mostrar otras preposiciones, right? Para que no nos quedemos solo con estas tres, ¿verdad? We're going to see other prepositions. So let's pay attention. Vamos a poner atención. Vamos a tratar de utilizar las proposiciones para decir lugares, right? para decir dónde quedan los lugares. Right? So let's pay attention. Okay? We have here prepositions of place. Can you, can you see my computer? Yes, it can. Okay, good, 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 good. So I want you to pay attention to the prepositions of place here. Right? This is pretty important. Right, first, we have prepositions on, look at the, the, the X, miremos la X también donde está, right, on, on the corner of, on the corner of, across from, across from. Next to, next to, between, right? Now, on, sobre, on the corner of. ¿Con qué creen que significa on the corner of? What do you think is the meaning? On the corner of. Sobre la calle. En la esquina, muy bien, en la esquina. Right? En la esquina, very good. And across from. Entre. Entre. Mm, look at this. You are here cruzando. and then you move. Cruzando. Cruzando, right? Cruzando de tal parte a tal parte. Very good. Then we have next to. Next to. 
Next. A la par. A la par. A la par. Then we have between. Entre. Entre. En medio de. Entre. Very good. En medio de. Those are the propositions. Look at the examples. It says, the department store is on Main Street. This is the department store. La, la que es color salmón, right? That's the department store. Un department store is como, como Simán, right? So the department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's across from the park. It's next to the bank. Next to the bank. The bank, the bank is between the department store and the restaurant. Okay? So, we have prepositions of place. Estos son ejemplos. Vamos a seguir trabajando con ellos. ¿Te tomaron captura? No. ¿No? Ahorita, ahorita. Continuamos. Shall we continue? Yes. Okay. Now we go here with some examples. We have these propositions. Look at this. I want you to look at the ball. Okay. Look at the ball. Right. And look at the box. Box and the ball. Right. We have these propositions. And look at them. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Just give me a moment. Okay, we're going to look at the propositions here on, between, behind, in front of, under, next to, in, and near, right? Look at the position of the ball. Miren la posición en la que se encuentra el balón. ¿Qué bien? Yes? Yes, Okay, yes. very good. Now we're gonna make a question. Vamos a hacer una pregunta, right? The first question is, where is the ball? Where is the ball? Where is the ball? Right? Where is the ball? Miren la flecha, right? Is the first one is the ball, the ball, the ball is on the box. The ball is on the box. Veamos la respuesta. Very good. It's on the box. Or the ball is on the box. Ambas respuestas. Perfect. Both answers are perfect. Right? The ball is on the box. It's on the box. Right? Very good. Pay attention. Pay attention. Va a aparecer siempre una flechita. Where is the ball? Uh -huh. It's between the, ball, look at this. the box. In the box. The ball uh -huh. is in the box. In the box. In the box. Exacto. Miren la flecha. No miren los números. Miren la flecha. Right? <laughs> the ball <laughs> is in the box. Veamos. It's in the box. Así vamos a ir respondiendo. Van a ir apareciendo las flechas. Ya no van a aparecer las preguntas. ¿Ok? Solo las flechitas. Fíjense bien. No miren el puntero rojo todavía. Right? La siguiente. Where is the ball? In the box. To the box. Next to the box. It is next to the box. ¿Ok? It is next to... The box. Very good. It is next to the box. Or it's next to the box. Very good. Let's see the next one. Veamos la siguiente. Where is the ball? 
It's in front, in front of, front box, of, of the, the box. box. It the is box. in front of the box. Excellent. It is in front of the box. Very good. Next. Where is the ball? It's between, it's between the, box. the box. The box. And, and the bear. The bear. Exactly. The bear. It is between the box and the bear. And the bear. Right? Very good. Next one. Where is the ball? It's under, it's the, under box. the box. It is under the box. Okay, debajo de. It is under the box. Very good. Where is the ball? It's near of the near box. The box. It's near the box. It's near, near the box. Okay. The box. Okay. Near of? No. Near the box. Very good. And the last one. Where is the box? Where is the ball? It's, it's, it's behind, behind the box. Behind the box. It is behind the box. Very good. Very good. So here we have six propositions. Aquí tenemos seis propositions, right? Six propositions. Do you understand these propositions? ¿Entienden estas proposiciones? Yes. Teacher, number okay. three yes. sería detrás. Behind, detrás. Right. Behind. Okay. Uh -huh. okay. Okay. En el caso de las calles que usted estaba mostrando, on... Siempre se me olvida qué significa. Sobre de. Eh, cuando... Sobre. Sobre. Sobre, de. Mm -hmm. okay. Sobre tal calle. De... ¿Mande? In es dentro. Dentro, sí. O en. También en. aplica decir en. Uh -huh. En o dentro de. Near. Cerca. Ah, ok. Cerca. Cerca de. Near significa cerca de. Thank you, teacher. You're welcome. So, do we have this clear? ¿Entendemos cada una de las proposiciones? Yes. Yes. Los demás, Teresa, Miriam, Gabriela, Diana, Silvia, Marina, Verónica, Carla. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay, so let's continue. Katia. Everything clear? Yes, teacher. Okay, Santos, Aide? Presente. <laughs> <laughs> Gracias, Aide. <laughs> Presente, me está durmiendo Aide. No se duerma. <laughs> Ok, so I'm going to show you something. Voy a mostrar acá. Estas son también preposiciones. Ok. These are also prepositions. Esto es solo para que vean que no solo existen tres preposiciones en inglés. El libro nos dice aprendete in, on, at. Está bien. Sin embargo, tenemos muchas más. Ok. Tenemos muchas. Estas no, no las vamos a practicar todas. Solamente ténganlas para que ustedes después las vayan entendiendo y sepan que existen más preposiciones, ¿ok? Todas estas son preposiciones de lugar. Vean dónde está la bolita roja. Lugar. It. Oh. We have in and inside significan lo mismo. Miren acá. In and inside significan lo mismo. Round and around también significa lo mismo alrededor. Round and around. También vemos acá que next to, by and beside es lo mismo. Right? Next to, by and beside. A la par, by, beside. Lo mismo. Right? Now, El teacher, at es, sería similar in front of no 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 at yes. means that you are in a place significa que usted está en un lugar pero no que está dentro del lugar right for example i can say i am in the supermarket 
Si yo digo, I am in the supermarket, ustedes me van a ir a buscar adentro del supermercado. Right? But if I say, I am at the supermarket, probablemente esté afuera del supermercado. Right? Ah, mm -hmm. oh, no, yo lo decía por la posición de la... No, no es lo mismo que in front of. No. Ah, ok, ok. Mm -hmm. No es lo mismo que in front of. El... In front of, puedo decir, por ejemplo, my computer is in front of me. Uh -huh. ¿No? Así que, o oh, the door, my door, ahí queda. My door is in front of me. Uh -huh. We can say McDonald's is in front of Salvador del Mundo. Enfrente quiere decir, sí, ¿verdad? It's in front of Salvador del Mundo. Right? And that's how we can say it. Right? Pero no es, no es at. Okay. Ok. Ahora vemos estos tipos de proposiciones, como les decía, solamente para que los conozcan y se den cuenta que no solo existe uno. Ok. Ahora vamos acá. We're going to see another exercise. Vamos a ver otro ejercicio chiquitito. Right? Vamos a ver. Right? We have. Tenemos aquí. We have different prepositions. And look at the picture. No le pongan atención al mono. Siempre me voy a quitar el mono. Don't pay attention to this monkey. Just pay attention to the dog and the box. Right? The dog is. In the box. Is, in the box. In, in the box. The dog is in the box. Okay, very well. The dog is in the box. ¿Qué le pasa a esto? Vamos a ver. The dog is in the box. Very good. Now, what about this one? The dog is under. Under. No. Mm, under in the front. table. In okay. Front. In front uh, of in front. the table. In front of. Yeah. The dog is in front of the table. Very good. Let's continue. Now, Marina. The, the dog is under the table. The dog is under the table. Ahora sí, mire. Mm -hmm. What about this? The, the dog, dog is, is next to. Next. Next, next to, to the next table. to, next to, to the table. Next to the table. Now look at this. You see that the, is the dog on is the on, on the table. The table. On the table. Very good. The dog is behind. 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 Very good. Behind. Now, do we understand these examples? Entendemos estos ejemplos? Yes, okay. teacher. Yes, teacher. Yes. Everything is clear? Okay. Yes. Now, look at this. Look at this. We have different places, right? I'm going to show you an example, right? Then we have places like this. Vamos a ver lugares. Le voy a decir cómo se pronuncian los lugares. Con atención, right? Y le voy a dar un ejemplo de lo que yo conozco. Hospital. 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 For example, here in El Salvador is eh, Sacamil Hospital. El Salvador Hospital, right? El Salvador Hospital. Police Station. Police Station. Supermarket. Supermarket. Bookshop. A bookshop is like La Internacional, right? Donde venden libros. Bookshop. Right. Bookshop. Bus station. Si trans. Right. Bus station. Cinema. Cinema. Theater. 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 And theater. Like Cinemark. Like Cinepolis. Reforma. Right. Is cinema. Like theater is going to be like the national theater. Right? El, este es teatro y este es cine. Right? Now we go with underground station. Here in El Salvador, we don't have underground stations. In El Salvador, no tenemos estaciones 
eh, or, eh, subterráneas, right? We don't have underground stations. But in the United States, there are a lot of underground stations for the subways, right? Para los, eh, para el transporte subterráneo. Then we have shop, shop es taller, shop. Café, café is like a Starbucks, like uh, Juan Valdez, right? Coffee cup, café, café. Then we have restaurant. Restaurant, it can be like Italian restaurant, Chinese restaurant, right? Ahí va a depender de qué tipo de restaurante es, pero se dice restaurant, right? Restaurant. Then we have post office, right? Post office is correos, right? Post office, like DHL, FedEx, right? Correos nacionales, right? Post office. Then we have library, library, library. library. Library means biblioteca, right? Library. Then we have museum. 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 Mm. Do we mm. do we know any museum here in El Salvador? Poma. No, no. Aha, uh -huh, Poma's museum, right? That is mm. a museum. And we have at the end we have factory. Factory. Factory means. Fabrica, factory, okay. Now, what do we have here in the conversation? It says here, we have two questions, right? And it says, excuse me, can you tell me where the hospital is? Me vamos al hospital, right? Excuse me, can you tell me where the hospital is? Sure, right? Sure. Vemos la calle. It's on King's Road. It is next to, right, next to the police station. And it is across from the cinema, right? ¿Te recuerdan las preposiciones que vimos al inicio? Right, so we can use them as well, right? We can use them, we can have, permítame un segundo, señoritos. One moment. We can, use, we can use those prepositions as well, right? As long as we can make an example. What if I tell you, excuse me, can you tell me where the Italian restaurant is? What could be your answer? ¿Cuál es su respuesta? Excuse me, can you tell me where the bus station is? Uh -huh. Sure. It is on King's Road. On King's Road. Oh. It, it is, on King's is Road. next to the coffee. It is on King's Road next to King. the cafe. No coffee, cafe. Rose. Cafe. Cafe, yes. Cafe is like cafeteria. Like saying cafeteria. Right. And it is across from the bus station. Okay, very good. And across from the bus station. Very good, Karen. Dale un ejemplo, un aplauso a la Karen, por favor. Okay, excellent. <laughs> Thank you. Excellent job, Karen. So that would be the answer for that one. Let me ask you again. Excuse me. Vamos a ver a alguien más. Eh, Gerardo, excuse me. Can you tell me where the museum is? Museum is the museum is, is Green Street. Uh -huh. uh, next factory. It is on Green Street. Uh -huh. It is in, on Green Street. Uh -huh. It is in Green Green Street. In front, the shopper, the shop. And it is in front of the shop. Okay, and it is in front of the shop. 
Ok, very good. ¿Qué otra proposición podemos utilizar en vez de in front of? In front of está bien, pero también, ¿cuál es otra que podríamos utilizar? Tell me. Next to factory. It is next to the factory. Very good. It is next to the factory. Very well. Another one. Across from. Across from. Excellent. We can also use across from. Very good. So now we're going to copy here. Right. Let me see. What time? What time is it? It's a quarter. It's a quarter. No, first time to wear. 9.46. It is 9.46. Okay, 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 okay. okay. Nine, Please nine, copy nine. this example. Copy this example, por favor. Copy this example. And make your question. Hagan su pregunta y su respuesta. ¿Ya terminaron? Hoy que hace tecladera. Siento. Okay. Now, did you finish? Do you have all your examples? No, teacher. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Why not? Tell me. No se duerma, Katia, no se duerma. Ya se va a dormir. <laughs> uh -huh. Make your question and your answer. Una pregunta, una respuesta. Mira la mía, tiene tres preposiciones. It has three prepositions. Aquí estoy, no me miran porque no tengo luz, pero aquí estoy. Uh -huh. Se empezó a llover y se fue la luz bien payunco. Solo un ejemplo era verdad, Ticha. ¿Hm? Solo yes. un ejemplo. Only okay. one. What is your example? Read it, Veronica. Uh, excuse me, can you tell me where the restaurant is? Mm -hmm. Digo la respuesta. Yes, of course, yeah. Sure. It's on King Road. It's next to the cafe. Mm -hmm. It's across from the cinema. No, across from the bus station. And it is across from the bus station. Excellent job, Veronica. Thank you so much. Another example. Me, teacher. Okay, go ahead, Marina. Excuse me, can you tell me where the post office is? Yes. Uh -huh. uh, sure, sure. It is on Green Street. Mm -hmm. It's next to the library. It is next to the library. Very good. It is on Green Street. It is next to the library. The library. Very good. Excellent job. Thanks. We can also say there, right? Oh, no, that's the post office. Yes, yes. Good, good, good. Thank you. 
Who else finished? ¿Quién más tiene otro ejemplo? Eh, voy a intentar decir este. Excuse me. Uh -huh. You tell me where the supermarket. Sure. Where the it, supermarket is. Uh -huh. The supermarket is. Sorry. Sure. It's on the King Road Street behind the bookshop. It is on Bond Street. Uh -huh. It is on Bond Street behind mm -hmm. the bookshop. Yeah, that's correct. Very good. What other thing can we add? ¿Qué más le podemos agregar? Next to the police station. Next to the police station? Is it next to? Mm -hmm. Está a la par de la police station. No, está mm -hmm. después. O está antes. Después. Before. No, no podemos usar ni before ni after. Ah, ok. Entonces, no hemos visto esas proposiciones acá. ¿Qué otra sería? ¿Cuál ah, otra sería? Across ah, from. Very good. Ah, It is from across the, from the police station. Very good. ¿Alguien más? Mi teacher. De cinema. Uh -huh. uh, the cinema is next to the theater. Theater. Either. And it's cross from the hospital. Okay. It is across from the hospital. Repeat. It, it is across it from is, the hospital. It is across from the hospital. Okay. Good. Thank you. Someone else? Alguien más? Teresa? Abigail? Uh -huh. Okay. Excuse me. Can, can you tell me uh -huh. where the cafe is? Sure, it it it, it is on Keep Road. Keep Road. It it is next to the Italian restaurant. Uh -huh. And and it is across from underground underground station. Station. station station very good thank you so much right so there we are tenemos este ejemplo hey. Ten yes excuse me yo creo que así va excuse me can you tell tell me where tell me where uh, the bus station uh, sure, it, sure it is on King Road, Road, it is next to coffee, and it is um Italian restaurant. Okay, so it will be, it is across from the cafe and the Italian restaurant. It is okay. across from, mm -hmm. and across from. it is next to the bookshop. Okay. Thank you. Very good. Thank you, Abigail. Now, do you guys have questions about this? ¿Tienen preguntas acerca de este ejercicio? No? No, teacher. No, no, teacher. no, teacher. no teacher. Ok, está fácil, ¿verdad? Veamos este. <laughs> <laughs> This is on page 39. Creo que eso está en la página 39. Right? We have the map. Right? And we have the places. Right? We have the bank. The mall, restaurant, sport palace, like uh, how are sporty, right? School, church, city hall, alcaldía, book world, siempre es un bookshop, arrows company, una compañía de, de cualquier cosa, puede ser aquí de flechas, right? Then we have the park, restaurant, the, las calles, the street, y las avenidas, avenues, right? Now, tomorrow we're going to continue with this. Mañana vamos a seguir con este ejemplo. Tenemos tres preguntas. Which street is on? Is the restaurant on? The restaurant is on. What is the restaurant? 
the restaurant is on on the Roosevelt Street. Okay, the restaurant is on Roosevelt Street. Very good, Gabriela. Excellent. Which street is the hall on, Santos? Which street is the city hall on? Hall on. City hall. Uh, no, which street is the city hall on? No, donde está, sino que en qué calle está. Oh, and Second Avenue. It is on Second Avenue. Very good. Cala Susana, which street is the park on? Between First Avenue okay. and Second Avenue. It is between First and Second Avenue. Very good. Excellent, excellent. Tomorrow we're going to continue working. Vamos a seguir trabajando. Right? Estos ejercicios pendientes. For tomorrow. Okay, para mañana. Para mientras, vamos a ver, solo hacer recordatorio antes que nos vayamos, por favor. Right? Recuerden, si reciben una... Si reciben una encuesta de inglés corporativo esta semana, por favor, no la llenen ustedes solos. Espérense el día viernes para que la llenemos durante clase. ¿Ok? No es porque nosotros le vamos a dar la respuesta, sino que los vamos a guiar para que la resuelvan. Eso va a pasar en todos los módulos. ¿Ok? En todos los módulos. Ahora, si ustedes también no han completado la plataforma, por favor, completen la de semana 1, 2 y 3. Y vamos a empezar esta semana 4 que lleva un parcial, no, perdón, un examen final. Todo debe ser entregado. ¿Cuándo, Santos Alberto? Viernes. Antes de las 10. Viernes. Cabal, antes de las 10 y media. Very good. Y solamente. So, I will see you guys tomorrow. Pero vamos a pasar la asistencia antes que se me vayan. Right. Please pay attention. Brenda y Emilete Estrada Torres. No está. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jaira Donis Martir Molina. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Presente. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arelí Romero Luna. Pamela Vigail Vázquez Hernández. Presente. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente. Silvia Lisset Barrios Morales. Presente. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessie Beatriz Valle García. Ok. So guys, it's been a pleasure. Este día le corresponde a la señorita Jessie Beatriz Valle García. Lunes 16 de agosto. Si alguien se quiere quedar, se puede quedar también conmigo. Y si no, pasen una linda noche. Nos vemos mañana. Bye bye. Cheers. See you tomorrow. Bye bye. See you guys. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Internet, pero aquí estoy para la asistencia. Sí, sí, la nota, la alcanza a ver. Gracias. Gracias, Brenda. Yeah. Have a beautiful night, guys. Bye bye. Bye, teacher. Bye. Do you have questions, Carla Susana? Sí, teacher. Fíjese que a mí me cuesta 
un poco más uh -huh. eh, con las preguntas. ¿Cuáles preguntas? ¿Qué es lo que le cuesta? Sea más específico. Uh -huh. Cuando me confundo a ese con who, me confundo con which, ¿en qué momento lo debo usar? Ah, las WH questions, me dice. Uh -huh. Ok, ¿qué pasa con las WH questions, Carla Susana? Who es cuando vamos a preguntar por personas. Por ejemplo, who is your teacher? Who is your teacher? My teacher is Sylvia, right? For example, espérame que ya, ya a mí no lo uso, creo yo. Un segundito, un segundito, un segundito. Ouch. Un momento. Entonces, ahí es cuando vamos a utilizar who. When we are talking about, we're asking for people. But when we are asking for things, or we have options, cuando tenemos opciones, ahí ya no utilizamos eh, who, porque tenemos que utilizar which. Mm -hmm. Digamos, eh, which lo usaría entre, por ejemplo, estoy hablando de un libro. Eh, which... Book, do you prefer? prefer. Uh -huh. prefer Which book do you prefer? Harry, I... Harry, Harry Potter mm -hmm. or um, the algebra? <laughs> <laughs> yeah, that would be an option, right? Mm -hmm. Is that option? Which book do you prefer? Harry Potter or the algebra? Of algebra. Course. Of course, the algebra. Of course, Harry Potter. Right? Of course. of course. Entonces, ahí es cuando voy a utilizar which. Right? Pero lo único que con which siempre vamos a poner a la par de la palabra which, vamos a poner un sustantivo. ¿Ok? Entonces, no es como, por ejemplo. O sea, carro, puede ser. Ajá, carro, which computadora, or... cualquier cosa. Which woman do you, do you like best? Which singer do you like? Shakira or Beyonce? Right. And then we have options. Shakira, of course. <laughs> right? Then we have options. Right. Ahí es cuando lo vamos a utilizar. Okay. Uh -huh. ¿En qué otra pregunta tiene dudas? Mm -hmm. Le tomé captura un tema que creo que se lo envía a usted también. Ah, el de until. And until. Until. Es, ok. Con until, it's until significa hasta. Okay. The class finishes until 10 p.m. Ah, ok. Uh -huh. The school opens at 7 a.m. The school closes until 5 p.m. Right? Entonces, until significa para hasta. Uh -huh. Para definir el final del tiempo. ¿Qué momento va a terminar? Until. Exacto. Okay. Otra pregunta. A ver, todas las que tiene. Sí, las he ido, le he ido tomando captura todo lo que. ¿A todo lo que tiene dudas? Sí. Muy bien. Me parece excelente. A ver, aquí tengo... Ah, ya sé. ¿A qué se refería cuando usted... Como hay opciones, ¿verdad? En in... Uh -huh. Uh -huh. Hola. 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 No le escucho. No le escucho.
Carla.